امشب در 24 ادامه فضای سنگین امنیتی در سراسر ایران نیروهای یگان ویژه در خیابان‌های جوانرود و پیران شهر به مردم تیراندازی کردند. سکوت ما بردگی است، مقاومت زندگی است، سکوت ما بردگی است، مقاومت زندگی است. ادامه اعتراضات دانشجویی در ایران، دانشگاه های کردستان، علوم پزشکی سنندج و البرز شاهد تجمعات اعتراضی. و استقبال شمار زیادی از ایرانیان از سنگین ترین شکست در تاریخ جام جهانی در روزی که ملی پوشان سرود جمهوری اسلامی رو نخوندن از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرانسه سلام و وقت بخیر نیم شب در ایران جایی که خیابان های جوان رود صحنه درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و معترضان دو شهروند کشته و ده ها نفر زخمی شدند بعضی شهروندان گفتند نیروهای یگان ویژه در خیابان های این شهر با دوشگاه و تیربار مردم رو به رگبار بستند در جوان رود در استان کرمانشاه مراسم خاکسپاری بهادین ویسی نوجوان 16 ساله و عرفان کاکایی هم برگزار شد این دو شهروند شامگاه یک شنبه با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدند و این مراسم هم صحنه اعتراضات شد
به گزارش ها علاوه بر جوان رود وضعیتی شبیه به وضعیت حکومت نظامی در چند شهر دیگر هم حکم فرما بوده در پیران شهر در آذربایجان غربی ماموران یگان ویژه به طرف شرکت کنندگان در خاک سپاری کاروان قادری نوجوان 16 ساله که به دست نیروهای حکومتی کشته شد تیراندازی کردند جمعی از ماموستایان، استادان دینی و امامان جمعه شهر سنندج و دهگلان در کردستان با انتشار یک ویدیو خواهان برگزاری همه پرسی با سازوکارهای منطقی برای اظهار عقیده مردم در سیاست گذاری های کلان کشور شدند. اصل پنجاه و ششم که بیان می دارد حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و او هم انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته است هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد خواهان برگزاری رفراندومی با سازوکار اجرایی مقبول مردم و با حضور معتمدان و رهبران دینی و ملی و همچنین با نظارت نهادهای بین المللی بی طرف جهت برون رفت از وضعیت کنونی هستیم
و فردیس کرج و میدان دولت آباد تهران هم شاهد تجمعات اعتراضی بوده همزمان در نقاط دیگری مثل مهاباد در آذربایجان غربی حکومت برای سرکوب معترضان همچنان مشغول اعزام نیروهای امنیتیه کانال غربی فردیس سی آبان 1401 تظاهرات بر علیه رژیم زخایت خانه ای چیزا در چادر بستم مراسم تشییع پیکر آرمان امادی از معترضان کشته شده در شامگاه روز یکشنبه در روستای اماد آباد مردشت هم صحنه اعتراض و شوارگویی معترضان شد. بران بسیاری گفتن که اینترنت در اغلب شهرهای پرنشین و معترض با اختلال مواجه شده نت بلاکس هم اعلام کرده که اتصال اینترنت به, اینتر... به ایران به اینترنت در سطح ملی 25 درصد کاهش پیدا کرده شاهد علبی همکارم اینجا در استودیو با مصبه بعضی از این تصاویری که داریم پخش میکنیم که تازه همش هم واقعا قابل پخش نیست بسیار دلخراشه و به نظر میاد بدون هیچ بایی راحت تیر میزنن و این معترضا مثل برگ خزان میریزن رو زمین بله اون چه که ما میبینیم فردا در روز دوشنبه اتفاق افتاده که حتی باید در ادامه روز یک شنبه و شامگاه بهش نگاه کرد در ادامه اعتراضات در مشخصا دو نقطه جوان رود و پیران شهر اونجا در جوان رود پیران شهر در روز یک شنبه حکومت به مردم بی دفاع غیر مسلح مسالمت آمیز تظاهرات کننده شلیک کرد در جوان رود دست کم یک معلم و یک دانش آموز 16 سال جونشون از دست دادن البته اون که کشته ها بیشتر باشه اونتا چون جنازه دزدی میکنن معلوم نیست زخمی رو دزدیدن اسیر یا کشته شده در پیران شهر هم باز یک در واقع کاروان یک کودک 16 سال جونش از دست داد شب شامگاه یک در واقع یک شنبه بامداد دوشنبه در پیران شهر که این اینو تشییع کردن حکومت باز تیراندازی کرد به مردمی که حتی شعار نمیدادن یکی رو دوباره کشت در جوان رود مردم دور خونه ایستادن پیکر در خونه موند که کسی نتونه بدزده معمول مردم چقدر یعنی هزاران نفر اونجا در کوچه ایستادن که مامورا نزدیک نشن چون اومده بودن پیکر رو ببرن دوشنبه یعنی امروز چه اتفاقی افتاد؟ الان دیگه شد دیروز الان ما دیگه به بامداد سه شنبه هستیم. مردم تا در جوان رود تا سر خاک رفتن در واقع آرامگاه به آرامستان حاجی ابراهیم پیکر به خاک سپرده شد برگشتن از مقابل پایگاه سپاه هم رد شدن شعار میدن تا دسته هزار نفری چند هزار نفری تای تیراندازی شد اما در نهایت مردم پرگیدن نشدن تا میدان فلسطین رسیدن اونجا با دوشکا و مسلسل‌های چینی WAD5 که مثل دوشکا هست به مردم شلیک کردن 
تصویرش هست هم پوکه گوله ها هم پای منهدم شده شهروند هم پیکره متلاشی شده با دوشا مردم شلیک کردن با تیربار شلیک کردن با کلا شلیک کردن و همه هم ماموران سپاه بودن که ما در واقع از دیروز آماده بودن بعد درخواست خون کردن در بیمارستان جوان رو جمع شدن خون نبود در کرمانشاه مردم رفتن خون دادن این بار مرد... این این بار سپاه پاسداران علی خامنه‌ای چه کار کرد کار... من خبر تک شده دارم قبلا هم گفتم کاروانی که در واقع آمبولانسی که دو سرویس خون می آورد جلوشو گرفتن در بردوی شهر گفتن امکان رفتن نداری برش کردن کرمانشاه یعنی چی یعنی زخمی ها باید بمیرن چون ما اراده کردیم بمیرن خب این 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 هیچ معنایی نداره در ترم سیاسی جز برنامه‌ریزی برای کشتار مردم این این جوان رود بود در پیرانشهر هم به همین ترتیب در پیرانشهر هم مردم به کسانی که در نهایت تونسته بودن کاروان به خاک بسپارن موقع برگشتن از سر مزار آرامستان شهر شلیک کردند اونجا هم باز مانی چقدر کشته شدن در این این دو شهر تیراندازی شده مردم رو کشتن در سنندج در محله حاجی آباد در 25 کمربندی بهارستان که بهاران که مدت همیشه بوده ویلا شهر به مردم حمله کردن و باز نمیدیم چقدر کشته داشتیم فقط اگه بخوایم یه تصویری داشته باشیم از اون که در کردستان میگذره چه آذربایجان غربی مهاباد و اینها چه استان کردستان چه استان کرمانشان چه ایلام با با ذکر این نکته که در دهلوران هم در واقع مردم آمدن بیرون به پشتیبانی از جوان رود این هست که فقط در پنج روز گذشته نه در سه ماه انقلاب در پنج روز گذشته تا تا ساعتی پیش نه تا این لحظه که هم گفتگو میکنیم دست کم 43 شهروند کرد جانشون رو از دست دادن در نتیجه تیراندازی مستقیم بوکان دوازده نفر سنندج هفت نفر جوان رود هفت نفر چه میدونم اگه بتونم بخونم مهاباد پیران شهر مریوان دهگلان دیوان دره بانه کامیاران سقس شگفت انگیز چی همچنان میکشن و همچنان این جمعیت میاد نه تنها میاد بلکه اگر تصاویری که به دست ما میرسه رو بخوایم مبنا قرار بدیم به نظر میاد که بیشتر و بیشتر هم دارم این در واقع اگه بخوایم در اینجا بگیم میشه این فرداد حکومت کشتار میکنه مردم ایستادند و الان این سوالم این سوالی که من دارم منتقل میکنم به عنوان یک خبرنگار از زبان مردم برای مردم میگن خب در در سقز در سنندج در مریوان در بوکان کامیاران دهگلان زیادن سردش پیرانشهر مهاباد بوکان در این شهرها علاوه بر این مقاومت در واقع بسیار پرشور ما شش روز در اعتصابیم شش روز مغازه باز نشده غیر از داروخونه نونوایی سایر مردم کجان این این سوال من نیست من در من شما در جایگاهی نیستیم مردم میگم میگن چیکار نکنن من فقط منتقل میکنم در واقع چیزش هست به اصطلاح پیام ها هست اینجا چیکار میکنن در درخواست میکنن از سایر شهروندان بهشون بپیوندند حالا دیگه اون تشخیصش با خود مردم چجوری میپیوندند این 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 بحثیه و البته شهرهای دیگه هم بوده اگر بخوام بپردازم خیلی کوتاه فقط اینا در شهرهای دیگر در پیوند با حمایت از جوان رود به طور مشخص در فردیس کرج گل شهر کرج گوهردش اندیشه شهریار در تهران تهران پارس دولت آباد در در واقع سی سخت البته این چنجا حمایت بوده در درج کرمانشاه حمایت بوده دهلوران بوده اما در باغ ملک خاکسپاری علی مولایی بود در سی سخت خاکسپاری رضا شرفی بود و این دو جمله هم آخر رو بگم من فرداد یکی این که اینترنت بسیار امروز واسش بد بوده و ما عملا یعنی میتون بگیم در این سه ماه بدترین روز ممکن تا این لحظه بوده و اینکه آخرین خبر که اختصاصی خود اونها هست این هست که در سقس گروه ناشناس که مردم معتقدن کار خود حکومته به جمعی از پاسداران سرکوب در میدان معلم شلیک کردن تا این لحظه دست کم 6 نفر کشته شدن که در مستان شفا هستن اما مردم سقز هم منابع من گفتن که ما معتقدیم کار حکومته میخوان تجربه جوان رو در سقز سکرار کنن ممنونم از شاید علوی هم کارم اینجا در استودیو دوشنبه دانشجویان در دانشگاه کردستان علوم پزشکی سنندج و علوم پزشکی البور سجمع اعتراضی برگزار کردند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند.
زندگی است سکوت ما بردگی است مقاومت زندگی است سکوت ما بردگی است برسیم به وضعیت در اعتصاب در نقاط مختلف ایران کسب و بازاریان بعضی از شهرها جمله مریوان، بانه و بوکان امروز دوشنبه سیوم آبان همچنان به اعتصابشون ادامه داده امروز دوشنبه سیوم آبان ماه 1401 شهرستان مریوان اعتصاب بازاریان درود بر غیرتتون بچه های مریوان تعطیلی کل بازار دوشنبه سی آبان اتصابات سراسری شهر بانه سیوم آبان شهرستان بوکان اعتصاب کسبه امروز هفتمین روز اعتصاب سراسری است اعتصاب ها و تظاهرات رو در چند شهر مختلف ایران می دیدید همطور که پیشتر بهتون گفتم نت بلاکس گزاره شده که 25 درصد ترافیک اینترنت ایران دست کم رد شده از شهرهای مختلف ایران گزارش می که وضعیت اینترنت به خصوص امشب به شدت بد بوده برای همین به کندی و به سختی تصاویر از نقاط مختلف ایران به دست ما میرسه اما مش نمونه خروار هست آنچه که میبینید نشان دهنده میزان حضور معترضان هست به نظر می که ارتباطمون با مسیح علی نژاد فعال مدنی و خبرنگار بالاخره در نیویورک برقرار شده خانم علی نژاد ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید میدونم که در کنفرانس هالیفکس بودید تعداد قابل توجهی از چهره های بین‌المللی اونجا حضور داشتن میخوام ازتون بپرسم علی رغم تلاش های شما و بسیاری از چهره های سیاسی دیگر در این بالای دو ماه چقدر راضی هستید از واکنش های جامعه جهانی برای این میپرسم این رو که یکی از خواستای شما میدونم این بود که سفرهای جمهوری اسلامی از کشورهای غربی خارج بشن هنوز حتی یک سفیر هم خارج نشده یک سفارت هم بسته نشده درخواست کرده بودید که مذاکرات هسته متوقف بشه هرچند دولت آقای بایدن میگه که الان اولویتش نیست ولی من میدونم شما هم بهتر از من میدونید که رسما نگفتم مذاکرات هسته کنار گذاشته شده اینها رو از این منظر میپرسم که علی رغم همه این فشارهای بین المللی که داره بر دول غربی میاد به نظر نمیاد خیلی آن خواسته هایی که شما و بسیاری دیگر داشتن به جای رسیده باشه تا اینجا اتفاقا برعکس من بی نهایت خوشبینم به اینکه دولت بایدن و کشورهای غربی هرگز جرأت این رو نخواهند داشت که برگردن سر میز مذاکره و اون هم در مورد پرونده هسته‌ای وقتی می‌بینن که کودکان دارن کشته میشن وقتی می‌بینن که تمام ایرانیان کف خیابون هستن به هر حال ببینید این یک مسیری هست که ما سالها طی کردیم سالها در برابر ما کسانی قرار گرفتن که با بودجه های کلان با پول کلان هر چقدر تلاش کردیم که نشون بدیم که تیم جمهوری اسلامی هست تیم فوتبال تیم ملی نیست اونها تلاش کردن لابی های جمهوری اسلامی که بگن نه این تیم ملی هست و نباید ایران رو منزوی بکنین هر چقدر در تمام این سالها ما تلاش کردیم که بگیم با جمهوری اسلامی نباید مذاکره بکنین در همین کنفرانس هالیفکس که سران کشورها حضور داشتن رؤسای جمهور حضور داشتن چهره های نظامی حضور داشتن 
اعضای نایاک هم حضور داشتن لابی های جمهوری اسلامی هم حضور داشتن که با وقاحت تمام در این کنفرانس می اومدن و می گفتن که شما پس دارید دعوت می کنید یعنی خطاب به من آقای حامد اسماعیلیون و ایرانی ها می گفتن پس شما میگید که باید ایران رو بمباران کرد میخوام این رو بهتون بگم مردم ایران که ما هر چقدر تلاش بکنیم باز هم لابی های جمهوری اسلامی هستن که روایت رو تغییر بدن و ما رو متهم به جنگ طلبی بکنن و ما با تمام تلاشی که کردیم موفق شدیم اتفاقا سران کشورهای غربی رو توجهشون رو جلب بکنیم که اون جنگی که بر مردم ایران تحمیل شده اون حمله نظامی که بر مردم ایران تحمیل شده از طرف خود جمهوری اسلامی هست همین الان تمام رسانه های دنیا رو نگاه بکنید دارن چی رو کاور پوشش خبری میدن فراد عزیز شما خودت به من بگو وقتی شبکه های خبری رو باز میکنی خبر در مورد چیه سی ان ان نیویورک تایمز ام اس ان بی سی تمام رسانه های مهم دنیا دارن راجع به فوتبال حرف میزنن و با خیلی ذوق و شوق میگن ببینید تیم جمهوری اسلامی سرود جمهوری اسلامی رو نخونده با خودمون رو راست باشیم این دستاورد بزرگیه کسانی که رفتن دست ابراهیم رئیسی رو فشار دادن تمام اخبار دنیا رو از خودشون کردن کسانی که یک حکومت قاتل رو که همین الان در جوانرود و مهاباد و پیرانشهر قتل عام میکنه تیر مستقیم به, گو... به قلب مردم میزنه اومدن سرود رو نخوندن آیا واقعا این دستاورد بزرگیه یا تینیجرها و نوجوانایی که کف خیابون مادراشون رو بغل میکنن تو کردستان خداویزی میکنن میرن پی... من واقعا شگفت زدم وقتی میبینم این شجاعتی که در کردستان داره اتفاق میفته در تهران صداشون هستن در زاهدان صداشون هستن و بعد میبینیم در جامعه جهانی هنوز هم لابی های جمهوری اسلامی دارن تلاش میکنن میگن ما نباید تحریم بکنیم ورزش رو خانم علی نژاد خب سوال من همین بود فرمودید که الان در شرایط فعلی دولت بایدن مذاکره نمیکنه شکی هم در این نیست به خاطر اینکه شرایط بسیار ویژه الان روی زمین در ایران هست. ولی شما میدونید که اگر اوضاع تغییر بکنه دولت های غربی خیلی راحت میتونن رتوریکشون رو عوض بکنن ولی در مورد اخراج سفرای ایران در مورد بسته شدن سفارت ها تا حالا علا رقم همه حرفایی که بسیاری از کشورهای اروپایی زدن به همراهی کردن با معترضان در ایران ما نمیبینیم حتی یک کشور اروپایی هم سفیرش رو از تهران فرار کرد آلمان آلمان این کارو کرد آلمان سفرای خودش رو احضار کرد شما میبینید که الان آلمان سخت ترین موضع رو داره میگیره ولی به هر حال آنچه که داره اتفاق میفته یک انقلاب تاریخیه ولی در کنارش ما سالها و سالها پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو داشتیم که برای کنار زدنشون هنوز و همچنان باید تلاش بکنیم اما انقلاب ایران آنچه که الان کف خیابون اتفاق میفته نیاز به اتحاد تمام چهره های برجسته داخل و خارج کشور داره تو دیداری که خودم با آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه داشتم مشخصا اعلام کرد که آیا شما الان در واقع یک شورا ائتلاف اتحاد یا حداقل کسانی رو دارید که کنار همدیگه بخوان سخنگوی این انقلاب و اعتراضات کف خیابون باشن و خواسته هاشون رو مشخصا مطرح بکنن من دیداری که با کاخ سفید داشتم آقای جیک سالیوان دقیقا همین رو مطرح میکنه که خواسته هاتون به طور مشخص آیا از طرف گروه هایی که با هم متحد باشن وجود داره یا نه الان وقتشه مردم دارن کشته میشن کردستان وضعیت وخیمی داره کردستان میتونه نمونه بارز مقاومت و شجاعت همه ایران باشه و در تمام شهرهای ایران تکثیر بشه اما در خارج ایران ما هم باید متحد بشیم کنار هم قرار بگیریم و در تمام جامعه جهانی یک حرف مش شرک رو بزنیم لابی های جمهوری اسلامی به دروغ ما رو متهم به جنگ طلبی میکنن ما باید اعلام بکنیم جنگ طلب واقعی جمهوری اسلامی هست که الان با گلوله های جنگی داره نوجوان ها مردم و مردم بی سلاح رو میکشه در کردستان چون به این جنگ طلبی دو سه بار اشاره کردی حتما خودتون بهتر از من در جریان هستید یک کلیپی از شما در همین هالیفاکس در گفتگو با ایران اینترنشنال اتفاقا منتشر شده که کلیپ رو منقطع پخش کردن من میخوام از این فرصت استفاده بکنم و این کلیپ رو به صورت کامل پخش بکنم که حرف شما به صورت کامل پخش بشه و بعد دوباره صحبت میکنیم وقتشه که انقلاب ایران رو به رسمیت بشناسید وقتشه که به لابی هایی که در خارج کشور هستن که در همین نشست هم حضور داشتن اعضای نایاک و به شما میگن که حمله نظامی نکنید به شما میگن که سفارت خونه ها رو نبندید به اونها گوش نکنید برای اینکه اصلا کسی دنبال حمله نظامی نرفته اون کسی که داره اتفاقا مردم رو قتل عام میکنه و جنگ رو تحمیل کرده خود جمهوری اسلامیه و حضور ما در اینجا اهمیتش از این بابته که بتونیم جامعه جهانی رو آگاه بکنیم که الان وقتش رسیده که یک انقلاب ایران رو به رسمیت بشناسید دو سفارت خونه ها رو ببندید سه تمام دیپلمات های جمهوری اسلامی رو اخراج بکنید و مهمتر از همه صندوقی تشکیل بدید برای حمایت از کسانی که در ایران حساب میکنن 
بعد اشاره بکنم خانم علی نجات که این تیکه دوم حرفتون رو که هیچ کسی دنبال جنگ نرفته رو اتفاقا بریدن و فقط همون جمله اولتون رو گذاشتن برای همین دوباره میخوام همینجا هم از همین فرصت استفاده بکنم که موضعتون رو در مورد مداخله نظامی روشن همینجا روی اون بگید ببین فرداد عزیز من وقتم بسیار ارزشمندتر از اینه که بخوام جواب مشتی موز بگیر جمهوری اسلامی رو بدم دو تا از برادران من در جنگ بودن زخمی بودن من با فقر زندگی کردم لباس دست دو پوشیدم ولی در جامعه جهانی در نشست هایی که رؤسا و سران کشورهای غربی حضور دارن لابی های جمهوری اسلامی رو میبینم اعضای نایاک رو میبینم کسانی رو میبینم که در کانادا کاملا روایت جمهوری اسلامی رو میخوان به غرب بفروشن من اونها رو میبینم که نه با فقر زندگی کردن و نه با جنگ زندگی کردن چرا باید وقتم رو صرف اونها بکنم مردم ایران میدونن که ما حمله نظامی رو همین الان داریم تجربه میکنیم وقتی کیان پیرفلک کودک ده ساله اعلام میکنه به پدرش میگه که این بار رو به پلیس اعتماد بکنیم و اعتماد میکنه پدرش اما برگبار میبندن و مادرش میره لباس قرمز میپوشه در صدا و سیما تا نفرتش رو از جمهوری اسلامی اعلام بکنه وقتی کودکان همین الان بالای پنجاه نفر کشته شدن شما فکر میکنین من باید به نایاک جواب بدم شما فکر میکنین ما باید به کسانی که در کانادا با پول مردم ایران زندگی میکنن جواب بدم هرگز چیزی که الان میخوام به شما بگم مردم ایران کف خیابون با یک حکومت تا بون دندان مسلح دارن مبارزه میکنن کردستانی که سالها متهم شد به تجزیه طلبی الان شد نماد همدلی که مردم زاهدان رو همراه کرد آزربایجان رو همراه کرد الان وقتشه که تهران همراه بشه فرداد عزیز همین برنامه شما زمانی که من اومدم و به شما گفتم که تیم فوتبال تیم ملی نیست تیم جمهوری اسلامیه چقدر به من زخم زدن چقدر به ورزشکارانی که امثال وحید سردک، سردار پاشایی، امثال آقای فقانی، شیوا امینی وقتی اومدن گفتن که فیفا باید جمهوری اسلامی رو بندازه بیرون چرا چون جای جمهوری اسلامی در دادگاه های بین المللیه نه در فدراسیون های ورزشی چه اتفاقی افتاد امروز؟ همه اون زخم زبون هایی که در واقع جمهوری اسلامی یک تیم داره بودجه میگیره پول کلان میگیره ولی شستشوی مغزی میکنه مردم عادی رو که ببینید مسیح انجاد داره پول میگیره من با صدای بلند میگم بپرسید که فرزند خامنه ای از کجا پول میگیره فرزند خمینی و نواهای خمینی تو کانادا چه غلطی میکنن تمام بستگان آقای ظریف و روحانی و خاتمی که اسم اصلاح طلبی زد در خود آمریکا چه غلطی میکنه دختر خاتمی چرا تمام مردم عادی کف خیابون کشته میشن اعلام میکنن هنرپیشه های ما امثال ترانه علی دوستی و اینا کسایی بودن که تا دیروز سکوت کردن ولی الان حجاب از سر برداشتن حتی ورزشکارایی که تا دیروز سکوت کرده بودن الان اومدن میگن ما با جمهوری اسلامی نیستیم آقازاده ها و فرزند, فرزند خاتمی چه غلطی میکنن چرا سکوت کردن ما نباید در دام جمهوری اسلامی بیفتیم ما نیستیم که باید جواب دروغ ها و ویدیو های منقطع شده افراد رو بدیم بله ویدیوی از ما منتشر کردن که من در اون ویدیو میگم مثلا 6 سال پیش میگم باید به رهبری جمهوری اسلامی مذاکره بکنیم خود من و کسانی که در لندن حضور داشتن میدونیم که اونجا گفتم که آقای فرخ نگهدار آقای جلای پور آقای مزروی شما میگین ما باید با رهبری مذاکره بکنیم ولی مردم کف خیابون میگن مرگ بر رهبری و دیکتاتوری شما اما ویدیو رو منقطع میکنن چرا چون میدونن که الان دورشون تموم شده میدونن که پایان جمهوری اسلامی رسیده و تلاش میکنن حامد اسماعیلی رو تخریب بکنن تلاش میکنن نازنین بنیادی رو تخریب بکنن تلاش میکنن آقای پهلوی رو تخریب بکنن تلاش میکنن علی کریمی رو تلاش میکنن همه رو تخریب بکنن ما اگر تخریبمون هم بکنیم هیچ اتفاقی نمیفته چرا چون کف خیابون در جوانرود در پیرانشر در مهاباد مردم سمبل و نماد مقاومت هستن و دیگه دارن با صدای بلند میگن که این حکومت رو نمیخوان در برابر یک حکومت تا بن دندان مسلح ما هم باید متحد بشیم تمام سران کشورها دارن اینو به ما میگن که ما میخوایم با شماها مذاکره بکنیم ما میخوایم انقلاب شما رو به رسمیت بشناسیم من از روشن فکر همه روشن فکر را دعوت میکنم از همه رهبران کورت ها رهبران سیاسی از تمام فعالان مدنی و حقوقی دعوت میکنم همه چیز رو زیر پا بگذاریم الان وقتشه مردم از پیر و جوان کودک زن و مرد دارن سلاخی میشن 
همه اختلافات رو کنار بگذاریم این انقلاب نیاز به نماینده نداره نیاز به رهبر نداره ولی نیاز به سخنگو و اتحاد داره که در جامعه جهانی به جای اینکه ما فردی کار بکنیم که هر کدوممون هم داریم تلاشمون رو میکنیم کنار هم قرار بگیریم یا اینکه نماینده بفرستیم و بگیم اینا نماینده های ما هستن با کشورهای جی 7 کشورهای هفت م... در واقع یک نماینده مشترک بفرستیم با اونها مز... مذاکره بکنیم و بگیم که وقتشه دیپلمات های جمهوری اسلامی اخراج بکنید من توی حلیفکس پیشنهاد دادم که تمام نظامی ها اونجا حضور داشتن گفتم جنگ و حمله نظامی رو جمهوری اسلامی داره میکنه مردم بی سلاح رو داره میکشه وقتشه که آمریکا و کشورهای غربی متحد بشن به ارتش ایران بگن ما با شما ایم دست از قتل بردارید صندوقی رو راه بندازن که بر اساس تمام اصول و تمام استانداردهای حقوق بشری جهانی به ارتش و به تمام کسانی که اسلحه دارن بگن اسلحه‌تون رو بگذارین پایین ما به شما کمک مالی می‌کنیم به کسانی که تحسن و اعتراضات سراسری رو در ایران پیش می‌گیرن به اونها بگن ما صندوق تشکیل میدیم به شما کمک می‌کنیم و شما کار نکنید با جمهوری اسلامی الان وقت شهر پیشه‌هایی که دوستانشون بازداشت شدن مثل مردم ایران مثل مردم عادی بیان بگن ما دیگه به هیچ وجه نه روی فرش قرمز اسکار می‌ریم نه روز تو سینما میریم نه تو تلویزیون میریم کف خیابون نمیرید با صدای بلند جامعه جهانی رو صدا بکنید بگید این اعتراضات اسمش انقلابه و حکومتی که در قدرت اسمش داعشه و باید از بین بره خامنه ای باید مثل پوتین و بستگان خامنه ای خاتمی روحانی و همه مثل بستگان پوتین در خارج کشور باید منزوی بشن ممنونم از تو مسی علی نجات فعال مدنی و خبرنگار از نیویورک ما جمعی از حقوقدانان ایرانی از جمله نسرین ستوده در نامه به مقامات بین المللی خواستار متوقف کردن کشتار کودکان توسط جمهوری اسلامی و تشکیل فوری مکانیزمی برای مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در ایران شدند در این نامه که خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد کمیته حقوق کودک و شورای حقوق بشر سازمان ملل و همینطور صندوق کودکان ملل متحد یونیسف نوشته شده قتل بیش از 50 کودک در ماه های اخیر توسط جمهوری اسلامی بسی و سازمان یافته عنوان شده و این وکلا خواستار محکومیت قطعی حکومت برای ارتکاب به قتل مجروح ساختن و بازداشت غیرقانونی کودکان شدند در این نامه از یونیسف خواسته شده کلیه امکانات و ابزارهای در اختیارش رو به کار بگیره تا جمهوری اسلامی رو به رایت تعهدات بین‌المللی و داخلی خودش در قبال کودکان و توقف وضعیت وخیم کنونی وادار کنه حسین رئیسی وکیل حقوق بشر و استاد دانشگاه کالتون از تورنتو با مساق رئیسی خیلی ها منتقد هستن به سازمان های بین المللی به خصوص یونیسف که در این مدت آنطور که باید و شاید از کودکان ایرانی دفاع نکرده همینطور متاسفانه کشتار کودکان به یک روش خیلی مسلط در جمهوری اسلامی تبدیل شده و همینجا باید مراتب تأصف و تصیت همه و خودم را نسبت به خانواده های به خصوص کودکان اعلام کنم و این موضوع نشان میده که دنیا هنوز اونجور که باید و شاید ما را نشیده و ما در اینجا در این بیانیه به صور خیلی قاطع از سازمان ملل و نهاده بینمالی میخوایم که روایت های نادرست و داستان های که مبتنیست و یاوگوی جمهور اسلامی که پس از قتل نوجوانان و جوانان ارائه میده به جهان اینو نپذیرند و برای مستندسازی این اقدام کنند اقداماتی باید انجام بشه که اولا مستندسازی مستقلی انجام بشه در رابطه با تمامی این جنایت ها به خصوص در مورد قتل کودکان و زمینه محاکمه سران جمهوری اسلامی و کسانی که دست در قطر کودکان ما دارن فراهم میشه و همچنین به طور فوریت یعنی با به صورت خیلی خیلی ابنجنسی و فوری فشاری بر جمهوری اسلامی بیار که از خشونت نسبت به کودکان خودداری کنه و مجموعه این خواسته های ما در واقع در راستای پایان دادن فوری به خشونت به خصوص نسبت به کودکان است چقدر فکر کنید تأثیر گذار میتونه باشه نامه های این چنینی برای تغییر موضع نهات های بین المللی طبیعی است که ما در آستانه برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل هستیم همین گروه ما و گروه بزرگتری بیانیه دیگری نامه دیگری تهیه کرد قبلا و همون خواسته را داشت که شورای حقوق بشر سازمان ملل باید نشست ویژه برقرار کنه سه روز آینده در روز 24 نوامبر این نشست برگزار میشه و این نشست به صورت با اهمیت ویژه موضوعات مربوط به قتل کودکان را حتما دو مال میکنه 
و ما خواستیم که اون دنبال بشه به این ترتیب ما از اینجا هم ناامید نیستیم و مهمتر از همه ما میخوایم پایان داده بشه به روایت های فاسد جمهوری اسلامی و ابتضالی که جمهوری اسلامی در خشونت به خرج میده یعنی از یک طرف میکشه از یک طرف انکار میکنه و روایت فاسد نشون میده یا خانواده ها را تحت فشار قرار میده تا اعترافات تلویزیونی بکنه این وضعیت بسیار خطرناکتر هست از وضعیت کشتن صرف و قبول مسئولیت اینجا مسئولیت ناپذیری جمهوری اسلامی است با وجودی که جمهوری اسلامی اسناد متعدد سازمان ملل از جمله کنوانسیون حقوق را پذیرفته و امضا کرده و مقررات مختلف دیگری هم داره که خشونت نسبت به کودکان را مورد تاکید قرار میده اما خودش در رأس خشونت نسبت به کودکان قرار گرفته از این نظر به نظر ما تاثیر خودش را خواهد داشت و در حقیقت اتمام حجتی است به یونیسف نهادهای دیگر کمیته حقوق کودک سازمان ملل و همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل تا اگر که نمیپذیرند و نمیتونن کاری را انجام بدن در این رابطه ما از مردم ایران بیشتر درخواست کنیم که همیشه درخواستمون از مردم ایرانه ولی مردم ایران انتظار دارند که به تدریج سازمان ملل گام های موثرتری برداره با توجه این که چنان چه اشاره کردن در آستانه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل هستیم امید داریم که این تاثیر خودش را داشته باشه و مشخصا این که ما میخوایم اون روایت نادرست رو به هم بزنیم که جمهوری اسلامی داره دنبال می ممنونم از شما آقای رئیسی از دانشگاه کارتون تورنتو با ما یک گروه شبه نظامی به نام نخسا با انتشار تصاویری مشارکتش رو در سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران اعلام کرده این گروه که سابقه حضور در جنگ سوریه هم داره در سرکوب اعتراضات آبان 98 هم نقش داشته اما نخسا چیه و به کجا وابسته است مشتبا پور محسن گزارش میده سهم یکی از جنجالی ترین گروه های وابسته به سپاه پاسداران در مقابله با خیزش انقلابی نخسا در خیابان‌های ایران چه می‌کند؟ همزمان با اعتراض‌های عمومی در ایران علیه جمهوری اسلامی، یک گروه شبه نظامی جنجالی بار دیگر به سرخط خبرها بازگشته. گروهی که سابقه پررنگی در سکوب اعتراض‌های مردمی در ایران دارد. بعد از لشکرکشی نظام به مهاباد، کانال تلگرامی گروه نخسا با انتشار این ویدیو از صدای ناله‌های زن و بچه معترضین از وحشت حمله سپاه استقبال کرد. این گروه مدعی دستگیری فردی در تهران شد که نیروهای امنیتی را از پشت بام هدف قرار میداد. بیارش. اما نخسا چیست و در ایران چه می کند؟ نیروهای خودجوش سرزمین های اسلامی با اسم مخفف نخسا گروهی است که اگرچه در منابع رسمی گفته می شود در سال 94 در جنگ سوریه شکل گرفت اما ردپایشان در سکوب جنبش سبز در سال 88 هم دیده شده. باشگاه خبرنگاران جوان متعلق به صدا و سیما نخصا را یکی از هشت گروه شبه نظامی خواند که در سوریه می جنگن. این منبع تعداد نیروهای نخصا را 600 نفر ازیابی کرده که در شهرک الحاضر در استان حلب حضور دارند. هیچ مقام رسمی در جمهوری اسلامی تا کنون وجود این گروه و وابستگیش به نهادهای نظامی را تایید نکرده. اما رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران بارها با ادمین کانال تلگرامی این گروه با اسم مستعار مقداد مصاحبه کردند. مقداد در گفتگو با خبرگزاری دانشجو تایید کرده که برای سکوب اعتراض ها در سال 88 وارد عمل شده بودند. او گفت نیروهای نخسا خودجوش هستند اما خودسر نیستند و در سوریه زیر نظر سپاه می جنگن. نام این گروه چند بار روی زبان ها افتاد. یک بار در سال 94 وقتی مصطفی سعدزاده با نام جهادی ابراهیم در عملیات محرم در حلب کشته شد این فرمانده ایرانی گردان عمار از لشکر فاطمیون را اولین فرمانده نخسا میدانند یک سال بعد یکی از فرماندهان ارشد این گروه به نام ابو هور و چهار نفر دیگر از همکارانش در مشهد به اتهام کلاهبرداری و اخاذی دستگیر شدند. دادستان مشهد مدعی شد آنها با شکایت سپاه دستگیر شدند و با راه اندازی سایتی جلی از افراد برای اعزام به سوریه و عراق ثبت نام می‌کردند. 
رسانه های نزدیک به حکومت ابوها را با نام واقعی حسین روشن زمیر مدافع حرم قلابی معرفی کردند اما یادشان نبود که صدا و سیما کمتر از یک سال قبل او را عضو گردان های امام علی شاخه نظامی هشت و شبی معرفی کرده بود دادستان مشهد مدعی شده بود که ابوها را هرگز در عراق و سوریه نبوده و خاطره هایش را یاوگویی خواند اما نقصا با انتشار تصاویری از حضور ابوهر در جنگ فلوجه این ادعا را رد کرد پیش از این یکی از چهره های مشهور هشت و شبی به نام ابو اسرائیل در ویدیوی معاون ایرانی گردان امام علی را ابو هر نامی نرض الامام الحسین اسمی ابو حر انشاءالله علی الامام حر رضا یحیی انشاءالله مدیر کانال تلگرامی نخصا گفته بود که نیروهای این گروه در سوریه در کنار نیروهای حزب الله کتائب عراق هشت و شبی دفاع وطنی سوریه یا فاطمیون می جنگن. پس از دستگیری ابو هر سایت های وابسته به سپاه برای پاک کردن این سابقه گفتند که مصطفی صدزاده و دیگر کشته شدگان این گروه در سوریه برای فاطمیون جنگیدند و ابو تراب فرمانده محور حلب لشکر فاطمیون نخصا را زیر سوال بود اصلا من نمی چی هست نخصا اصلا چیز نداره اونجا گروه به عنوان فلان هر کی هستن در قالب فاطمیون دو سال پیش نخصا با انتشار تصاویر مدعی نزدیکی به مرزهای اسرائیل شد. گروهی که یک کانال تلگرامی دارد به نام حیفا را با موشک میزنیم. در اسفند ماه سال 96 در سرکوب دراویش گنابادی در گلستان هفتم خیابان پاستاران نیروهای نخصا حضوری پر رنگ داشتند. اما پرنده اقبال در جریان اعتراض های ضد حکومتی آباما 98 بار دیگر بر شانه های نخصا نشست. این گروه همانطور که از لوگویش پیداست از توفنگ تکتیرانداز دراغانوف استفاده می کند. در جریان اعتراض های آبان در شهر کوچک ملار در استان تهران طبق آمار نهادهای حقوق بشری 35 نفر کشته شدند که اکثرشان از ناحیه سر و با تکتیرانداز هدف قرار گرفتند. نخصا یکی از مهمترین نیروهای سرکوب در آبان 98 بود یک هفته پس از کشتار هزاران نفر در خیابانهای ایران خامن این ضمن تشکر از سپاه، بسیج و نیروی انتظامی از بسیج خواست که از مجموعه هایی مثل نخصا حمایت کند با مجموعه هایی که در جهت هدفهای بسیج حرکت می کنند ولی جز به نیروهای مقاومت نیستند همکاری کنید، هم افضایی کنید نیروهای نخصا خود را عاشقان قاسم سلیمانی و علی خامنه ای معرفی می کنند. آنها حالا به خیابان بازگشتند و بخشی از دستگاه سرکوب شدند و فیلم هایی از مقابله با مردم را منتشر می کنند. تکیرنداز های فرمانده نمادین سرکوب که حالا تمام نیروهای سرکوبش را به میدان آورده اما چاغویش دیگر مقابل اراده مردم نمی برند. مشتبه پور محسن لندن آلمان اعلام کرده مثل ایالات متحده این کشور هم تمرکزش رو از مذاکرات اصلی به حقوق بشر در ایران تغییر داده سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفته کشورش بر حمایت از معترضان و اعمال فشار بر جمهوری اسلامی برای توقف سرکوب خونین معترضان متمرکز شده این در حالی که رافل بروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته برای جلوگیری از رسیدن ایران به نقطه بی بازگشت اتمی باید سخت کار کنیم در روزهای اخیر گروسی بر ضرورت پاسخدهی مقامات جمهوری اسلامی به پرسش ها و ابهامات آژانس تاکید کرده. تنش در روابط آژانس و جمهوری اسلامی زمانی شروع شد که ایران چند ماه پیش در واکنش به عملیات خرابکاری در تأسیسات نتنز غنیسازی اورانیوم را در سطح 60 درصد آغاز کرد. سمیرا قرای همکارم از وزارت خارجه با ماست با جزئیات بیشتر. سمیرا فرد گفتگوی انجام داده رافائل گروسی با برنامه 60 دقیقه تلویزیون سی بی اس با آقای لسلی استال و در این گفتگو علاوه بر مسائل مختلف از جمله برنامه هستگی اوکراین حملات روسیه راجع به ایران هم صحبت کرده نکته جالب این هستش که در نوامبر 2002 دقیقا 20 سال پیش همین برنامه 60 دقیقه باز هم به سراغ مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آقای هانس بلیکس در اون زمان رفته بود و این چهار ماه پیش از
حمله آمریکا به عراق بود در رابطه با یافت شدن تسلیحات کشدار جمعی در عراق صحبت کرده بودن و حالا 20 سال بعد به سراغ گروسی رفته و راجع به ایران صحبت کردن نکته مهمی که صحبت های گروسی داره با لزلی استال این هستش که میگه که در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران اون میزان اورانیوم غنی سازی شده لازم برای ساخت بیش از یک سلاح هسته رو در اختیار داره با این همه آژانس نمیتونه دقیق بگه که آیا اساسا جمهوری اسلامی ایران به دنبال نظامی کردن برنامه هسته خودش هست یا نه و در واقع راجع به پی ام دی همون ابعاد نظامی برنامه هسته ایران صحبت میکنه و میگه که نمیتونه تایید بکنه که آیا ایران مد نظر داره که بخواد این اورانیومی که در حال حاضر به میزان کافی هم در دست داره رو بخواد بر سر یک کلاهک هسته یک سلاح قرار بده و ازش استفاده نظامی بکنه این صحبت ها آقای گروسی داره در حالی انجام میشه که او تاکید کرده که ایران هنوز به اون نقطه بی برگشت نرسیده هنوز بدل به یک قدرت هسته ای نشده و هر چه در تلاش هر چه در توان داره جامعه جهانی بعد انجام بده که به اونجا نرسه در حالی این صحبت داره انجام میشه که خود به صحبت های آلمان اشاره کرده یکی از سخنگویان امور خارجه آلمان روز دوشنبه گفته که این کشور هم با آمریکا همسوست مذاکرات هسته ای در مرکز توجه آلمان نیست و آلمان هم نظریات متحده در تلاش تا بتونه بحث تحریم ها بحث فشار بر جمهوری اسلامی رو پی بگیره و اون در مرکز توجهش هست و دیگه تمایلی از سوی هیچ کدام از طرفای برجامی تا اینجا حالا منهای روسیه و چین فردا دیده نمیشه که بخوان مذاکرات احیا رو از سر بگیرند ممنونم از تو سمیرا قراره همکارم از وزارت خارجه آمریکا با ما بیننده 24 هستید با من فرداد فرزاد از ایران اینترنشنال آرام آرام میرسیم به پایین برنامه تحولات در ایران زیاد هست ولی همطور که در ابتدای برنامه هم گفتم وضعیت اینترنت به خصوص امشب بسیار کند بوده بعضی از سایت هایی که وضعیت اینترنت رو رسد میکنن میگن تا 25 درصد ترافیک کل ایران قطع شده بنابراین تصویرها کندتر به ما میرسه اما تصاویری که در از شهرهای مختلف به دست ما میرسه نشون میده که تظاهرات به صورت گسترده در همه شهرها همچنان ادامه داره اجازه بدید برنامه رو با تصاویری از قطر محل برگزاری جام جهانی به پایان ببرید